আমরা এখন রচনামূলক দেখব তো আমি প্রথম যে অঙ্কটা দেখব একটা বৃত্ত দেওয়া আছে এবং এর দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় এবং এক সক্ষকে স্পর্শ করে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় করো তো এখানে একটা কথা বলে রাখি বৃত্ত যদি এক সক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে এক সক্ষকে অক্ষকে স্পর্শ করলে করলে সি ইকুয়াল জি স্কোয়ার হবে সি ইকুয়াল জি স্কোয়ার আর যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে সি ইকুয়াল এফ স্কোয়ার হবে এই দুইটা জিনিস তোমরা মুখস্থ করে রাখবো অর্থাৎ এক সক্ষকে স্পর্শ করলে আমি সি সমান কী বসাবো জি স্কোয়ার আর ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করলে সি সমান এফ স্কোয়ার তো আমাদের কি এটা একটা বৃত্ত এটা এত দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আমরা কি প্রথম হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণটা লিখবো আমরা জানি আমরা জানি বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণ কি জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স মাইনাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এখন বলতে পারো যে আরেকটা সমীকরণ তো আছে তাহলে আরেকটা সমীকরণ কেন লিখলাম না আমরা কি বলছি যখন আমাদের ব্যাসার দোটা থাকবে এবং কেন্দ্রের স্থানকে থাকবে তখন কি আমরা ওই যে আদর্শ সমীকরণটা সেটা ইউজ করব আর না হলে বাদ বাকি সকল ক্ষেত্রে আমরা এই সমীকরণটা অর্থাৎ সাধারণ সমীকরণটা ইউজ করার চেষ্টা করব এটা দিয়ে সব ধরনের ম্যাথ সহজে করা যায় তো আমরা সি সমান কি জানি সি সমান জি স্কোয়ার এখানে জি কি আমি জানি না জি এর মান দেওয়া নেই তাহলে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা এটাকে একটা সমীকরণ দিয়ে দিলাম এক নং সমীকরণ এটাকে আমার ওয়ান কমা টু বিন্দু গামী না তাহলে এক নং সমীকরণ ওয়ান কমা টু বিন্দু গামী সুতরাং ওয়ান কমা টু বিন্দু গামী মানে কি চোখ বুঝে এক্স এর জায়গায় ওয়ান ওয়াই এর জায়গায় কি টু বসাই দেবো অর্থাৎ যে স্থানাঙ্কটাতে থাকবে এক্স এবং ওয়াই এর জায়গায় বসাই দেবো তাহলে এক্স এবং ওয়াই এর জায়গায় যদি এটা বসাই তাহলে দেখো কি আসে ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার মাইনাস টু জি ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু এফ ইন্টু ওয়াই এর জায়গায় কত টু প্লাস সি সমান কত জি স্কোয়ার ইকাল শূন্য অথবা সি সমান সিও দিতে পারি সি সমান শূন্য এটা দুই নং সমীকরণ দিলাম আচ্ছা এটা সমীকরণ দিচ্ছি না এটা পরে সমীকরণ দিচ্ছি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি থাকে টু এ কে টু জি টু জি মাইনাস ফোর এফ প্লাস সি ইকুয়াল আমার কি থাকে দেখো চার আর এক পাঁচ এটাকে এদিকে নিয়ে আসলে মাইনাস ফাইভ এটাকে আমরা কি দুই নং সমীকরণ দিলাম তো সেইমভাবে আমরা কি করব এখন এই বিন্দুটা এই সমীকরণটাতে বসাবো তাহলে আমরা যদি এই বিন্দুটা বসানোর চেষ্টা করি হলে এক নং সমীকরণটা কী ছিল এক্স স্কোয়ার মানে কি থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ টু স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স অর্থাৎ টু ইন্টু জি ইন্টু এক্সের জায়গায় কি থ্রি মাইনাস টু এফ ওয়াই টু ইন্টু এফ ইন্টু ওয়াইয়ের জায়গায় কি টু প্লাস সি ইকুয়াল কি জিরো তাহলে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখো কি পাই মাইনাস টু জি আচ্ছা এখানে মাইনাস টু জি ছিল মনে হয় আমি ভুল করেছি হয়তো বা এখান থেকে আনতে এখানে মাইনাস টু জি হবে কারণ এটা কি ওয়ান ছিল মাইনাস ওয়ান ওয়ান ছিল তাহলে কি মাইনাস টু জি মাইনাস ফোর এফ সরি মাইনাস টু জি না এটা তিন দুগুণে ছয় মাইনাস সিক্স জি মাইনাস ফোর এফ প্লাস সি ইকুয়াল থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন নাইন প্লাস ফোর নয় আর চারে হচ্ছে তেরো তাহলে মাইনাস থার্টিন এটা হচ্ছে আমার কি তিন নং সমীকরণ তাহলে আমি দেখো দুই এবং তিন নং সমীকরণ থেকে পাই না তাহলে আমি কি করব একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করার চেষ্টা করব তাহলে দুই মাইনাস তিন অর্থাৎ দুই নং সমীকরণ থেকে তিন নং সমীকরণ বিয়োগ দেবো তাহলে দুই নং সমীকরণ কী ছিল মাইনাস টু জি মাইনাস ফোর এফ প্লাস সি ইকুয়াল কি মাইনাস ফাইভ তিন নং সমীকরণ কি মাইনাস সিক্স জি মাইনাস ফোর এফ প্লাস সি ইকুয়াল মাইনাস থার্টিন এটা যখন আমি বিয়োগ করব অর্থাৎ মাইনাস করব তাহলে নিচের চিহ্নগুলো কি চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা কি প্লাস সিক্স জি হয়ে যাবে তাহলে কত থাকবে ফোর জি এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে প্লাস মাইনাস কাটা এটা মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস মাইনাস কাটা সমান কি প্লাস থার্টিন আর উপরে কি মাইনাস ফাইভ তাহলে প্লাস থার্টিন থেকে মাইনাস ফাইভ বাদ দিলে কত আট সুতরাং জি সমান কত আসবে এইট বাই ফোর ইকুয়াল কি টু 
তো যেহেতু জি এর মান পেয়ে গেছি আমরা কি বলছিলাম যেহেতু এক চক্ককে স্পর্শ করে তাহলে কি সি সমান কি জি স্কোয়ার সুতরাং সি সমান কি জি স্কোয়ার ইকাল টু স্কোয়ার সমান কত ফোর জি এর মান পেয়ে গেছি সি এর মান পেয়ে গেছি এখন কি আমরা এই সমীকরণে অথবা এই সমীকরণে মান বসিয়ে এফ এর মানটা বের করতে পারি না তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে এটা ছিল আমার দুই নং সমীকরণ এটা ছিল তিন নং সমীকরণ যে কোনো একটা তো মান বসাই তাহলে দুই নং হতে সমীকরণ দুই নং হতে আমি কি জানি মাইনাস টু জি জি মানে কত টু মাইনাস ফোর এফ প্লাস সি সি মানে কত ফোর ইকুয়াল কি মাইনাস ফাইভ এখান থেকে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর এফ প্লাস ফোর ইকুয়াল মাইনাস ফাইভ প্লাস ফোর মাইনাস ফোর কেটে দিলাম সুতরাং এফ ইকুয়াল কি ফাইভ বাই ফোর আমরা জি পেয়ে গেছি এফ পেয়ে গেছি সিও পেয়ে গেছি এখন কি আমাদের সমীকরণটা জাস্ট নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা যদি সমীকরণটা নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমরা সেই সাধারণ সমীকরণে চলে আসব অর্থাৎ সাধারণ সমীকরণটা কি ছিল সুতরাং নির্ণয় সমীকরণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স মাইনাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল কি শূন্য তোমাদের যেহেতু এটা আগে একবার লেখা থাকবে উপরে তাহলে কি তোমরা সরাসরি এক নংকে নোটেশন দিয়ে এক নংকে মেনশন করে লিখে দিতে পারবা তো আমার যেহেতু লেখা নেই তাহলে আমি আবার লিখছি তাহলে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স টু ইন্টু জি এর মান কত টু এক্স মাইনাস টু এফ ওয়াই এফ এর মান কত এফ এর মান ছিল ফাইভ বাই ফোর তাহলে টু ইন্টু ফাইভ বাই ফোর ওয়াই প্লাস সি সমান কত ফোর ইকুয়াল শূন্য সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ বাই টু ওয়াই প্লাস ফোর ইকুয়াল শূন্য তোমরা চাইলে এখানেও আনসার দিতে পারো আবার কি করতে পারো এই দুই সবার ক্ষেত্রে লস আগু নিয়ে এটাকে আবার এরকমও করতে পারো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস এইট ইকুয়াল জিরো এখানেও আনসার দিতে পারো অথবা কি এখানেও আনসার দিতে পারো অর্থাৎ মান বসালে কি আনসার হয়ে যায় আবার কি এটাকে ক্যালকুলেশন করে এরকম ফর্মেটেও নিয়ে আসতে পারো ওকে তো এখন আমরা আরেকটা দেখার চেষ্টা করব একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র ফোর কমা ফাইভ বিন্দুতে অবস্থিত এবং কি এত বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া যায় অর্থাৎ আমি যে বৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করতে যাব সেই বৃত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ জি কমা এফ এর মান হচ্ছে আমার কথা ফোর কমা ফাইভ আর এটা যে বৃত্তের কেন্দ্র দেওয়া যাবে অর্থাৎ একটা বিন্দু দিয়ে তো একে যেতে হবে তাহলে আমি সি এর মানটা পাবো না সেই যে বৃ যে বৃ বিন্দুটা দিয়ে যাবে সেই বিন্দুটা কোথায় বা হচ্ছে সেই সেই বৃত্ত সেই ইয়েটা কোথায় এই বৃত্তটার কেন্দ্র অর্থাৎ এই বৃত্তের যে কেন্দ্রবিন্দু এই কেন্দ্রবিন্দুটা দিয়ে কি এই বৃত্তটা পাস করবে তাহলে আমি কি করতে পারি প্রথমে এই সাধারণ সমীকরণটা লিখে নেব আমরা জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু জি এক্স মাইনাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এটাকে আমি এক নং সমীকরণ দিয়ে দিলাম তো বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করে যার কেন্দ্র কি ফোর কমা ফাইভ বিন্দুতে অবস্থিত তাহলে যেহেতু যেহেতু বৃত্তটির কেন্দ্র ফোর কমা ফাইভ যেহেতু বৃত্তটির কেন্দ্র কেন্দ্রকে আমরা কী দ্বারা প্রকাশ করি জি কমা এফ কেন্দ্র জি কমা এফ ইকাল ফোর কমা ফাইভ সুতরাং সমীকরণটাকে আমরা কি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার জি এর জায়গায় কি মান বসাবো ফোর মাইনাস টু ইন্টু ফোর এক্স মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ ওয়াই অর্থাৎ এফ এর জায়গায় কি ওয়াই বসালাম জি কমা এফ বসালাম প্লাস সি ইকুয়াল কি জিরো সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টু টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ কি টেন টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ টেন ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এটা দুই নং সমীকরণ দিয়ে লেখলাম 
এখানে দেখো আমাদের সব মানে বের হয়ে আসছে শুধু সি এর মানটা বাকি তো সি এর মানটা কোথা দিয়ে পাবো এই যে আমার এই সমীকরণটা আমি নির্ণয় করলাম অর্থাৎ এই কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণটা এটা কোথা দিয়ে যাবে এই বৃত্তটার কেন্দ্র দিয়ে যাবে তাহলে এই বৃত্তটার কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কি আমি এই বৃত্তটার তাহলে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস প্লাস ফোর এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল জিরো বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা কি জানি জি কমা এফ তাই না জি কমা এফ তো জি কমা এফ আমার কোথায় আছে দেখো এখানে আমার কি টু জি এক্স থাকে না মাইনাস টু জি এক্স আকারে এখানে কি মাইনাস টু এফ ওয়াই আকারে থাকে না আদর্শ সমীকরণে তাহলে এখান থেকে যদি আমি টু জি এক্সের সাথে ফোর এক্স কম্পেয়ার করি দেখো টু জি এক্স মাইনাস টু জি এক্স সমান কি ফোর এক্স এটার সাথে যদি আমি এই এক নং সমীকরণের কম্পেয়ার করি তাহলে কি ফোর এক্স সমান মাইনাস টু জি এক্স না তাহলে এখান থেকে কি এক্স এক্স কেটে দিলাম তাহলে সুতরাং জি কল কি মাইনাস টু আর এখানে দেখো মাইনাস সিক্স ওয়াইয়ের সাথে যদি এই ওয়াইয়ের টার্মটা কম্পেয়ার করি তাহলে কি মাইনাস সিক্স ওয়াই সমান কি মাইনাস টু এফ ওয়াই না তাহলে মাইনাস সিক্স ওয়াই ইকাল মাইনাস টু এফ ওয়াই মাইনাস মাইনাস কেটে দিলাম ওয়াই ওয়াই কেটে দিলাম সুতরাং এফ ইকাল কি থ্রি তাহলে জি এবং এফ পেয়ে গেলাম তাহলে এই বৃত্তের এই বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা আমি কি বলতে পারবো এই বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা হচ্ছে আমার জি কমা এফ ইকাল কি মাইনাস টু কমা থ্রি এখন এই বৃত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দু দিয়ে কিন্তু আমার এই বৃত্তটা এই বৃত্তটা পাস হবে অর্থাৎ এই দুই নং বৃত্তটা বা যে বৃত্তটার সমীকরণ আমাকে বের করতে বলছে সেই বৃত্তটা কি পাস হবে তাহলে আমি কি লিখব এখানে দুই নং দুই নং বৃত্তটি দুই নং বৃত্তটি কোন কোথা দিয়ে পাস হবে এই বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে অর্থাৎ এই বিন্দু দিয়ে দুই নং বৃত্তটি মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুগামী বিন্দু গামী তো দুই নং বৃত্তটি যদি এই বিন্দুগামী হয় তাহলে আমি কি লিখতে পারি এক্সের জায়গায় সকল এক্সের জায়গায় কি মাইনাস টু আর ওয়াইয়ের জায়গায় কি থ্রি বসাবো তাহলে মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার মাইনাস এইট ইন্টু মাইনাস টু মাইনাস টেন ইন্টু থ্রি প্লাস সি ইকুয়াল শূন্য তাহলে আমার কি দাঁড়ায় সি সমান এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে যে মান দাঁড়ায় ফোর প্লাস নাইন প্লাস ষোলো মাইনাস থার্টি নাইন ফোর প্লাস নাইন প্লাস ষোলো মাইনাস থার্টি অর্থাৎ সি সমান দাঁড়ায় ওয়ান অর্থাৎ সি এর মানটা আমার ওয়ান আসে তাহলে আমি কি এখান থেকে অর্থাৎ এই সবগুলো করে কি এই মানটা পেয়ে গেছিলাম না তো আমার কি এখন এই সমীকরণটাতে জাস্ট মানটা বসাই দিতে হবে সুতরাং দুই নং হতে অথবা নির্ণয় সমীকরণ সুতরাং এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টেন ওয়াই সি সমান কত প্লাস ওয়ান ইকুয়াল শূন্য এইটা হচ্ছে আনসার তা আমি কি করলাম প্রথমে হচ্ছে আমার একটা বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ বা সাধারণ সমীকরণ লিখে নিলাম তো সাধারণ সমীকরণ লেখার পরে আমার বৃত্তটা কি এত বিন্দু দিয়ে এত বিন্দুতে অবস্থিত কি বৃত্তের কেন্দ্র দেয় এত বিন্দু তাহলে এই কেন্দ্রের মানগুলো বসে কি একটা সমীকরণ এরকম একটা অ্যাপ্রক্সিমেট সমীকরণ নির্ণয় করে ফেললাম তো নির্ণয় করার পরে আমি দেখলাম কি এটা আবার কি এত বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায় তাহলে এত বৃত্তের কেন্দ্রটা আমার বের করতে হবে এখানে এত বৃত্তের কেন্দ্রটা আগে বের করেছি তো এই কেন্দ্রটা লিখেছে যে জি এফ বের করেছি ওই বিন্দু দিয়ে কি এই বৃত্তটা যায় অর্থাৎ এত কেন্দ্র এত কেন্দ্রগামী বৃত্তটা তাহলে এই বৃত্তটা কি করলাম আবার এই বিন্দুটা দিয়ে পাস করালাম তাহলে পাস করালে কি সি এর মানটা বের হয়ে গেছে অর্থাৎ কি সুতরাং নির্ণয় বৃত্তের সমীকরণ সি সহ যা কিছু আছে সব মান বসাইলে যে আনসার আছে সেটাই তো এই ছিল তোমাদের ম্যাথমেটিক্স ওয়ান কোর্সটা আমি যতটুকু পারা যায় বা এখানে ভিডিও যেহেতু অনেক লিমিটেশন থাকে দেখা যায় যে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যায় আবার অনেক জিনিস ভিজুয়ালাইজ করানো যায় না সাত ভিডিওর মাধ্যমে বা তোমরাও প্রশ্ন করতে পারছ না আমি বুঝতে পারছি না আসলে কোন জায়গায় তোমাদের সমস্যা কীভাবে আর একটু ইম্প্রুভ করা যায় তো আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে তোমরা এগুলো দেখে ভালোভাবে 
পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে তো এরকমভাবে তোমরা যদি আমাদেরকে উৎসাহ দাও কমেন্টের মাধ্যমে কমেন্ট করে জানাও বা আমাদেরকে আমাদের দুর্বলতাগুলো বলে দাও তাহলে আমরা কি নেক্সটে এটা আরও ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করতে পারবো প্লাস হচ্ছে তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আগ্রহ এগিয়ে নেওয়ার উৎসাহ দেবা প্লাস আমাদের ফেসবুক পেজ আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুম সেখানেও তোমরা জয়েন করবা তো আশা করি তোমাদের এই কোর্সটা ভালো হবে থ্যাংক ইউ